সন্ধ্যা আপনাদের সাথে আছি তাসনুভা মোহনা প্রিয় দর্শক শ্রোতা সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি শুভ সন্ধ্যা আজকের আয়োজনে আজকে শুভ সন্ধ্যায় থাকছে চলতে থাকা প্রদর্শনী এটিভি হাইলাইটস এবং তথ্য ও প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ মঞ্জুর মাহমুদের সঙ্গে আলাপচারিতা প্রথমে চলতে থাকা প্রদর্শনী জানিয়ে দিচ্ছি চলতে থাকা প্রদর্শনীর সময়সূচি প্রগতি সরণী রবীন্দ্র গ্যালারি অফ ফাইন আর্টসে অনুষ্ঠিত হচ্ছে কনক চাপা চাকমা ও প্রয়াত খালিদ মাহমুদ মিঠুর দ্বৈতচিত্র প্রদর্শনী তুমি রবে নি রবে প্রদর্শনী চলবে বিশ এপ্রিল পর্যন্ত ধানমন্ডির আলিয়াস ফসেজে অনুষ্ঠিত হচ্ছে শিল্পী ফারজানা ইসলাম মিল্কির ভাস্কর্য প্রদর্শনী রিদম অফ লাইফ টু প্রদর্শনী চলবে উনিশ এপ্রিল পর্যন্ত ধানমন্ডির বেঙ্গল শিল্পালয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে কাজী গিয়াসুদ্দিনের একক চিত্র প্রদর্শনী দ্য ওয়ার্ক অফ ক্রিয়েশন প্রতিদিন দুপুর বারোটা থেকে রাত আটটা এই সময় প্রদর্শনী চলবে আঠারো এপ্রিল পর্যন্ত দেখছিলেন চলতে থাকা প্রদর্শনী সময়সূচি এবার এনটিভি হাইলাইটস জানিয়ে দিচ্ছি কি কি থাকছে এনটিভি রাজরাতের অনুষ্ঠান সূচিতে সন্ধ্যা ছয়টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে থাকছে হুমায়ুন ফরিদের প্রযোজনায় টুটি রহমানের উপস্থাপনায় সেলিব্রিটি টক শো চায়ের আড্ডা রাত আটটা বিশ মিনিটে দেখবেন বৃন্দাবন দাসের রচনায় সাগর জাহানের পরিচালনায় ধারাবাহিক নাটক সোনা খাঁচা এই রহমান সাহেব যদি ইচ্ছা করে আর সে যদি তালা ভাঙে কেউ টাকা বার পারবি না বুঝতে পারিছে খালি কিছু কই না বলে মনে করিস যে কিছুই করবে না এই কথাটা তোমার আপাক জানাই দিও সে কথা আমার জানান লাগবে কিসের জন্য আপনি সব নাম বুক করলেই তো হয় দিলে ভাই তার সাথে কথা করতেই আমার রুচিতে বাঁধে যে মহিলা ক্ষমতার জন্য তার স্বামী হেনস্থা করে তার সাথে কিসের কথা তুমি তাকে একটু জানাই দিও যে ভদ্রলোকের সহ্যের কিন্তু একটা সীমা থাকে আমি কই কি তুলে ভাই মানে যদি আপনার কোনো ভুল মানে যদি আপনার কোনো মানে ভুল হয়ে থাকে তাহলে মানে সেটা স্বীকার করে মানে সব নম্বর কাছে আপোষ করে ফেললেই তো হয়ে যায় দুলা ভাই কোনো ব্যাপার না তো আপোষ করে কিসের ভুল কিসের আপোষ কলাম তো সম্পূর্ণ অন্যায় ভাবে এই রহমান সাহেবকে অপদস্থ করা হচ্ছে এখন সে যদি তার নিজের ভুল স্বীকার করে আমার কাছে এসব ক্ষমা প্রার্থনা করে তারপরে আমি চিন্তা করে দেখব যে আপোষ করা যায় কি যায় না রাত নয়টে প্রচার হবে ওয়াহিদুল ইসলাম শুভ্রর প্রযোজনায় অনুষ্ঠান স্বর্ণালী স্মৃতি স্বাধীন ব্যান্ডটা আমরা স্টার্ট করি ওইটা ছিল আমাদের একটা যেরকম সময় এই এদের এই সময়টা এদের যে বয়সটা আমরা ঠিক সেই বয়সে উই স্টার্ট আওয়ার ড্রিম ব্যান্ড সাডেন 93 সালে যখন রিলিজ হলো কেমত থেকে কেমত এবং সেই সময় মানে কি পরিমাণ সারা ফেললো এটা তো আর আলাদা করে বলবার কিছুই নেই সেটা প্রত্যেক বাংলাদেশী জানে ও আমার বন্ধু গো চির সাথে পথ চলা তোমার জন্য গড়েছি আমি মনজিল ভালোবাসা মানে তোমার জন্য কি যেন একটা চাকরির কথা বলেছিলে হ্যাঁ কেমন চাকরি চাই তোমার 
আরে কেমন চাকরি কি আবার যে কোনো একটা চাকরি পেলেই হলো আমাকে তো আর কোম্পানির এমডি বা সিইও হতে হবে না তারপর একটা পছন্দ অপছন্দ আছে না আরে এখানে পছন্দ অপছন্দ কি আছে রাত 11:30 টায় থাকছে জুনাইদ বিন জিয়ার প্রযোজনায় সংগীত অনুষ্ঠান মিউজিক এন্ড রিদম এই ছিল এটিভি রাতের অনুষ্ঠান মালার সময়সূচি এবার আলাপচারিতা দর্শক আমাদের আজকের অতিথি তথ্য ও প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ মঞ্জুর মাহমুদ চলুন কথা বলি তার সঙ্গে শুভ সন্ধ্যা শুভ সন্ধ্যা কেমন আছেন ভালোই আছি উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এখন ইন্টারনেটের ব্যবহার কিন্তু ভীষণ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে আর আপনিও এই সেক্টরটিতে অনেক দিন ধরেই কাজ করে চলেছেন শুরু করেছেন ডেটা সফটওয়্যার মতো একটা প্রতিষ্ঠান আপনার এই প্রতিষ্ঠানটি আসলে কি নিয়ে কাজ করে আমরা তথ্য প্রযুক্তির মোটামুটি সবগুলো সেক্টরেই কাজ করি মূলত আমরা সফটওয়্যার ডেভেলপ করি এবং আমাদের পোর্টফোলিও যদি চিন্তা করা হয় আমরা ট্রেডিশনাল কিছু পোর্টফোলিও আছে যেখানে আমরা এন্টারপ্রাইজ যেগুলো বিজনেস সফটওয়্যার সেগুলো তৈরি করি আর তার সাথে আমরা বছর তিনেক আগে সরাসরি লাস্ট কাস্টমারের সাথে কাজ করার জন্য আইওটি বলে একটা বিজনেস লাইন আমরা শুরু করেছি যেটা দিয়ে স্মার্ট হোম তৈরি করা যায় তারপরে আপনি বিভিন্ন সেক্টরের কাটিং এজ সলিউশন করতে হলে যে সমস্ত হার্ডওয়্যার ডিভাইস দরকার আমরা সেরকম কিছু বিজনেস শুরু করেছি আমাদের ভিশন খুবই ক্লিয়ার সেটা হচ্ছে আমরা একটা গ্লোবাল সফটওয়্যার কোম্পানি হতে চাই যেটার হেডকোয়ার্টার ঢাকায় আচ্ছা এবং এই প্রতিষ্ঠানটা কবে নাগাদ শুরু করেছিলেন আমরা একুশ বছরের পুরনো কোম্পানি আটশোর উপরে বড় সাকসেসফুল প্রজেক্ট করেছে লোকালি এবং গ্লোবালি আমরা প্রায় একত্রিশটা দেশের সাথে কাজ করেছি এবং আমাদের অনেকগুলো অফিসও আছে বাইরে এবং আমরা মেনলি এন্টারপ্রাইজ সলিউশন তৈরি করি যেটা ব্যবসার সাথে কাজে লাগে এবং আমরা বাইরে যে প্রজেক্টগুলো করি সেগুলো এন্টারপ্রাইজ ক্লাসের প্রজেক্ট এটা ছোট কোনো ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট কিংবা ফেসবুক প্রমোশন এরকম না এই প্রজেক্টের ভ্যালু এবং প্রজেক্টের ব্যাপ্তিগুলো অনেক বড় আচ্ছা একত্রিশটি দেশের সাথে কাজ করে থাকলেও আপনাদের বাংলাদেশ ছাড়াও আরও পাঁচটি দেশে এই ডেটা সফটওয়্যার অফিস রয়েছে সেখানে মূলত কি ধরনের কাজ করেন আসলে কি আমরা স্ট্র্যাটেজিক্যালি এক একটা দেশে এক এক ধরনের প্রোডাক্ট সার্ভিসেস আমরা প্রমোশন করি ফর এক্সাম্পল আমরা জাপান মার্কেটে আমরা প্রমোট করি আমাদের আইওটি প্রোডাক্টগুলো কারণ জাপানে আপনি যদি জাপানের ডেমোগ্রাফি দেখেন যে এজিং পপুলেশন অনেক টেকনোলজি সেবি তারা তো তাদের দেশে যে সমস্ত প্রোডাক্ট সার্ভিসেসগুলো চলবে এবং যেগুলোর ডিমান্ড আছে সেগুলো নিয়ে আমরা প্ল্যান করে আমরা দেখলাম যে ওকে জাপান মার্কেটে উই ক্যান গো উইথ আইওটি সিমিলারলি ইউরোপিয়ান মার্কেটে আমরা কাজ করি অগমেন্টেড রিয়ালিটি নিয়ে সো আসলে এক একটা যেমন আবার আফ্রিকাতে কাজ করি আমরা মাইক্রো ফাইন্যান্স সলিউশন নিয়ে নেপালে কাজ করি আমরা মাইক্রো ফাইন্যান্স ব্যাংকিং সলিউশন নিয়ে ইন্ডিয়াতে আমরা কাজ করি এন্টি মানি লন্ডারিং নিয়ে তো এবং আমেরিকাতে কাজ করি আমরা ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেসে কাজ করি তো এক একটা দেশে এক একটা প্রোডাক্ট সার্ভিসেসের ডিমান্ড আছে এবং আমাদের যে স্কিল সেট আছে সেগুলো ওই সমস্ত দেশে যদি আমরা প্রমোট করতে পারি আমাদের কাছে মনে হয়েছে অ্যাজ এ কোম্পানি আমাদের বেটার চান্সেস আছে কারণ একটাই আমি যদি সব কিছুই ওই মার্কেটে করার চেষ্টা করি ওই মার্কেটে যাওয়ার যে গোয়িং টু মার্কেট উইল রিকোয়ার লড অফ ফান্ডিং আমরা বাংলাদেশি কোম্পানি আমরা কিন্তু ইউসেজ অফ ফান্ডের ব্যাপারে খুবই সতর্ক আমরা চেষ্টা করি যে ম্যাক্সিমাম ইম্প্যাক্ট উইথ মিনিমাম ইনভেস্টমেন্ট এবং ওই সমস্ত দেশে আমরা প্ল্যান করি গেছি যাতে আমরা ওই সার্ভিসেসগুলো দিতে পারি যেখানে ইম্প্যাক্টটা বেশি আপনি যদ্দূর জানেন যে বাংলাদেশের শুরুর দিকের ওরাকল সার্টিফাইডদের একজন তো সেই সময় যখন আপনি আইটি সেক্টরে কাজ শুরু করলেন সেই সময়টা বাংলাদেশের আইটি সেক্টরের পরিস্থিতি কেমন ছিল ন্যাচারালি ইকোনমির মতো আমাদের সেক্টরটা অনেক ছোট ছিল হাতে গোনা কিছু লোক ছিল কিন্তু মানে আমরা ওই ভিশনটা বুঝতে পারছিলাম যে এই দেশে যেহেতু আপনি যদি দেখেন যে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনটা আমরা মিস করে গেছি তো এত বড় জনসংখ্যা উদীয়মান জনসংখ্যা আমাদের তরুণ জনসংখ্যা তরুণ জনসংখ্যার করার মতো তো কিছু লাগবে 
শুধুমাত্র টেক্সটাইল গার্মেন্টস সেক্টর তো সবকিছু কভার করতে পারবে না তো আমাদের সবসময় স্ট্র্যাটেজিক্যালি মনে হচ্ছে যে তথ্য প্রযুক্তিতে দেয়ার উইল বি বিগ ব্রেক থ্রু এবং এই লাইনে যদি আমরা লেগে থাকি ফিউচার ইজ এক্সট্রিমলি ব্রাইট আমরা তখনও বুঝতে পেরেছি উদাহরণস্বরূপ ডেটা সফট হলো প্রথম দিকের কোম্পানি যারা শুধুমাত্র সফটওয়্যার নিয়ে কাজ করছে আমরা কখনো হার্ডওয়্যার নিয়ে কখনো কাজ করিনি তখন শুধুমাত্র সফটওয়্যারই কাজ করেছি তখন অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়েছে যে একটা কোম্পানি কি করে শুধু সফটওয়্যার দিয়ে সারভাইভ করবে আমরা তো শুধু সারভাইভই করিনি আমরা অ্যাকচুয়ালি হ্যাভ থ্রাইভ তৃতীয় বিশ্বের নাগরিকদের জীবনের মান উন্নয়নে ইন্টারনেট কি ধরনের ভূমিকা রাখতে পারে বলে মনে করেন আজকাল তো ইন্টারনেট বুঝতেই পারছেন ইটস লাইক ইয়োর ব্লাড লাইন আগে একটা সময় ছিল কোনো বাড়িতে গেলে প্রথম জিজ্ঞেস করতো ক্যান আই হ্যাভ এ গ্লাস অফ ওয়াটার পানি পাবো কি না এখন প্রথমেই যা জিজ্ঞেস করে আপনার ওয়াইফাই পাসওয়ার্ড কি সো এমনকি আমাদের মধ্যবিত্ত যে বড় সংখ্যায় সেখানেও আপনি দেখবেন যে টেকনোলজির প্রতি যে ধারণাটা টেকনোলজির প্রতি যে দরদ এটা কিন্তু অনেকটাই দৃশ্যমান আর কিন্তু আমার এখানে যেটা মনে হয় যে একটা বড় ভূমিকা রাখার আছে আমরা যদি এটা ইউসেজ যদি দেখি দেখবো যে আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রচুর সময় ব্যয় করছি অথচ ওই সময়টার একটা অংশ যদি আমরা আমাদের স্কিল ডেভেলপমেন্টে আমাদের কোনো সোশ্যাল প্রবলেমে আজকে এই টিভিতে আসার পরে কথায় কথায় আপনাদের যিনি মেকআপ আর্টিস্ট তার সাথে কথা হচ্ছিল উনি বললেন যে আজকাল মেকআপও মানুষ ইন্টারনেটে শিখে নিচ্ছে এবং পারহ্যাপস দে আর নট ডুইং ব্যাড রান্না শিখে নিচ্ছে ইন্টারনেট থেকে তো সিমিলারলি আমার যদি কোনো একটা স্কিল অ্যাকোয়ার করতে হয় আমি হয়তো জাপান যাবো এখন জাপানিজ ভাষাটা শেখা দরকার তো আমি ইন্টারনেটে বসে বাংলাদেশে বসেই অত্যন্ত উঁচু মানের জাপানিজ এখানে তিন মাসে শিখে জাপান চলে যেতে পারি আমি সিমিলারলি আমি যদি একটা কাজ পাই মিডল ইস্টে যেখানে আমার হেভি মেশিনারিজ ম্যানেজ করা দরকার ওই যে মেশিনারিজ আমি কখনো দেখি নাই সেই মেশিনারিজ কোম্পানির ওয়েবসাইটে ঢুকে তাদের মেশিনারিজগুলো আগের থেকে দেখে কিছু ধারণা নিয়ে সে কিন্তু তার কাজটা শুরু করতে পারে তো এটা আসলে একটা এনাবলার এটা ডিপেন্ড করে যে আপনি কিভাবে ব্যবহার করবেন তবে মাইন্ডসেটে থাকা উচিত যে আমি যতক্ষণ নেটে থাকবো সেই নেটে যাতে আমি চেষ্টা করি এটাকে যথা যতভাবে ব্যবহার করতে যাতে আমার কেরিয়ারের সাথে আমার পার্সোনাল গোলের সাথে আমার লাইফস্টাইলের সাথে এটা যায় নট অনলি ফেসবুক আচ্ছা বাংলাদেশ সরকারের কথা যদি বলি তাহলে সরকার এই আইটি সেক্টরের উন্নয়নে কি ধরনের সহায়ক ভূমিকা পালন করছে বলে মনে করেন এটা তো নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এটা ডিজিটাল বাংলাদেশের যুগ সরকারের প্রচুর প্রোগ্রামস ডেডিকেটেড মন্ত্রণালয় রয়েছে অনেকগুলো প্রোগ্রাম রয়েছে আর আমাদের কাছে অ্যাজ এ প্রাইভেট সেক্টর যেটা মনে হয়েছে রেজিম আমরা দেখেছি অনেক সরকার দেখেছি অনেকে ইনফ্যাক্ট তখন আইটিও অন্যরকম ছিল এত ব্যাপ্তি ছিল না এই সরকার অত্যন্ত মনোযোগী মনে হয় আমাদের কাছে প্রাইভেট সেক্টরকে ইনভলভ করা আমরা অ্যাজ এ কোম্পানি ডেটা সফট আমাদের যদি আপনি গত তিন বছরের গ্রোথ দেখেন গত তিন বছরে আমাদের অলমোস্ট থ্রি ফোর হান্ড্রেড পার্সেন্ট গ্রোথ হয়েছে এবং আমি নির্দ্বিধায় আসলে বলতে চাই এটা ইট মাইট সাউন্ড বিট পলিটিক্যাল বাট আমরা সত্যিকারভাবে বেনিফিটেড হয়েছে তথ্য প্রযুক্তির মান উন্নয়ন চলছে এর ব্যবহারের সাথে সাথে কিন্তু অপব্যবহারটাও বাড়ছে এ বিষয়ে আপনি কি বলবেন মানে যেখানে ফসল হয় সেখানে আগাছাও হয় এটাই স্বাভাবিক তো এখন আগাছার ভয় যদি আমরা ফসলকে ভুলে যাই তাহলে তো হবে না সো এটা একটা কন্টিনিউস প্রসেস এই প্রসেসে যারা মানে প্রত্যেকটা প্রসেসে তো একটা প্রসেস ওনার থাকে এটা বাড়িতে হয়তো বাবা মা তারা প্রধান তাদের দেখা উচিত ছেলেমেয়েরা কি করে ইন্টারনেট ব্যবহার করে অফিসে অফিস কর্তার উচিত ইন্টারনেট ইউসেজটা কি করে হচ্ছে ইজ ইট বিন মিস ইউজড তো এইগুলো আসলে অর্গানাইজেশনাল পলিসি আছে কালচার আছে কিছু নর্মস আছে যেগুলো এডুকেশনের ব্যাপার আছে আমি অফিসিয়াল এনভায়রনমেন্টে যদি আমার কলিকদেরকে বলতে পারি যে নাইন টু ফাইভ পার হ্যাপস ইউ শুড নট বি ইউজিং ফেসবুক অর সোশ্যাল মিডিয়া একটা কাজের সময় প্রত্যেকেই তাই চায় এখন যদি আপনি দু মিনিট পর পরই আপনার ফোন কিংবা ইন্টারনেট দেখতে থাকেন ল্যাপটপে কিংবা ডেস্কটপে আপনি কাজ করবেন কখন এবং এটা কিন্তু একটা বিরাট ডিস্ট্রাপ কনসেন্ট্রেশন ব্রেক হয় কনসেন্ট্রেশন ব্রেক হয় আপনার প্রোডাক্টিভিটি ব্রেক হয় জি তো আমার সাজেশন হলো যে এইটাকে একটু হ্যাবিটসের ভিতরে নিয়ে আসা আপনি অনেকে দেখবেন যে কেউ কেউ আছে যে আপনি ফোন করবেন সে ইমিডিয়েটলি কখনো ফোন ধরে না হি উইল কল ইউ ব্যাক ইন ইজ ওন লেজার টাইম আর কেউ দেখবেন সারাক্ষণ দেখতে থাকে ফোন আসলো কি না সো এটা ইস ইস অল অ্যাবাউট হাউ ইউ লুক অ্যাট ইট অ্যান্ড হাউ ইউ বিল্ড দ্য হ্যাবিট এবং যেটা বললাম যে প্রত্যেকটা ইনস্টিটিউটের ওনার 
তাদের দেখা উচিত যে তার সাবঅর্ডিনেটস কিংবা তার যারা অধনস্থ আছে কিংবা তার ইমিডিয়েট যারা তার সাথে আছেন তাদের ইউসেজটা এবং তার নিজের এবং আপনি যদি দেখেন আপনার বস ইজ নট এ ফেসবুকার হি ইজ নট তাহলে আপনি যদি একটা উদ্বোধন ওকে মানে নাথিং ব্যাড উইথ বিন ফেসবুকার কিন্তু আপনি যদি এডিক্টিভ হয়ে যায় একটা ইন্সপিরেশন পাওয়া যায় সেটা ইন্সপিরেশন পাওয়া যায় লুক হাউ হি লিভস লিভস লাইফ এক্স্যাক্টলি আসলে পজিটিভ ওয়েতে যত আমরা দেখব ততই কাজগুলো ভালোর দিকেই এগোবে পৃথিবীর অনেক দেশে সরকার কিন্তু এই ইন্টারনেটের ব্যবহারটাকে মনিটরিং করে আমাদেরও কি সেরকম করা উচিত কিনা যদি উচিত হয়ে থাকে সেভাবে কিভাবে করা উচিত আসলে মনিটরিং এর বাইরে আসলে পৃথিবীতে কিছুই নাই ফেসবুক নিজেও নিজেরটা মনিটরিং করে যে হোয়াট ইজ গোয়িং অন তবে আমি আই এম এ স্ট্রং সাপোর্টার অফ ইউ নো ডেমোক্রেসি আই এম এ স্ট্রং সাপোর্টার অফ স্পিচ ফ্রি স্পিচ এবং আমার যেটা মনে হয় বাট অবশ্যই যদি এখানে সমাজের জন্য ক্ষতিকর কোনো কিছু থাকে এটা রাষ্ট্র থেকে উচিত এগুলাকে মনিটর করা এবং এগুলাকে রোধ করা কারণ আজকাল ইটস লাইক এ ফায়ার ইন্টারনেটে যে কোনো গুজব দিয়ে ই দিয়ে দেয়ার ক্যান বি এ ন্যাশনাল ডিজাস্টার তো উই হ্যাভ টু বি রিয়েলি কেয়ারফুল অ্যাজ এ নেশন কারণ আমরা খুবই সেন্সিটিভ নেশন আমরা খুবই ইমোশনাল নেশন তো আমাদের এই ইমোশনটা অনেক সময় রং ভাবে ইগনেট হয় থ্রু অল দি সোশ্যাল মিডিয়া সেক্ষেত্রে কি আপনি বলবেন যে ডিজিটালাইজেশন যে হচ্ছে বাংলাদেশে ডিজিটাল ল হওয়া উচিত এবং সেগুলোর ইমপ্লিমেন্টেশন ইনফ্যাক্ট ডিজিটাল ল তো আসলে আছে ডিজিটাল ল নিয়ে অনেক ডিবেট আছে আমার মনে হয় এটা যারা তথ্য প্রযুক্তিতে সত্যিকারভাবে সৈনিক যারা যারা এই লাইনে কাজ করে অ্যাট এ ভেরিয়াস যেমন আমরা কন্টেন্ট বানাই কন্টেন্ট ডিস্ট্রিবিউট করি কন্টেন্ট বানানোর সলিউশন তৈরি করি এটা সলিউশন লেভেলেই যদি আমরা এরকম আর্কিটেকচার করি যে ইট ক্যানট বি মিস ইউজ তাহলে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাবে ওই সরকারের যে নজরদারিটা এটা ওই লেভেলে করার দরকার হয় না সত্যি তাই বিশ্ব বাজারে এই হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার নির্মাণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে যারা এক্সপার্টিস রয়েছে তারা কি ধরনের ভূমিকা রাখতে পারে বলে মনে করেন আবার আমি একটা গল্প বলতে চাই সেটা হচ্ছে আজ থেকে চার পাঁচ বছর আগে আমি সাউথ আফ্রিকাতে গেছিলাম একটা বিজনেস পিচ করার জন্য তো ভদ্রলোক আমার কার্ডটা নিয়ে অনেকক্ষণ দেখলো ওকে ইউ আর আউট অফ বাংলাদেশ অ্যান্ড আমাদের কোম্পানিটা সিএমএম লেভেল ফাইভ কোম্পানি গ্লোবালি এক দুশো কোম্পানি আছে আমাদের লেভেলে কোয়ালিটি টোটাল আফ্রিকান কন্টিনেন্টে কোনো সিএমএম লেভেল ফাইভ অ্যান্ড উনি অবাক হয়ে দেখছেন যে বাংলাদেশ থেকে একটা সিএমএম লেভেল ফাইভ কোম্পানি আসছে আমি হিউ আর সো অ্যামেজড তো আমার আমাদের যে সমস্ত ইয়াং দর্শক আছে তাদের কাছে আমার একটাই ই হলো আমাদের এটা অপার সম্ভাবনার দেশ এবং আমরা এই সেক্টরটা এটা ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের টাইম আমরা এই বাসটা যাতে কিছুতেই মিস না করি আমরা যাতে প্রপারলি নিজেদেরকে শিক্ষিত করি প্রপারলি আমরা যে বিজনেসে যেতে চাই সেটাকে তথ্য প্রযুক্তি কী করে ব্যবহার করা যায় ওটা একটা লেভারেজ নেই আমরা এবং আমার মনে হয় সামনের দিনগুলো খুবই খুবই উজ্জ্বল আমাদের জন্য ধন্যবাদ আপনাকে এত চমৎকার চমৎকার তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে আমাদেরকে অবগত করার জন্য আমি দর্শককে ধন্যবাদ এবং এন টিভিকে ধন্যবাদ আমাকে দেখার জন্য ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই আরও কন্ট্রিবিউট করতে পারবো জি প্রিয় দর্শক আলাপে আলাপে আমরাও চলে এসেছি অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা প্রযোজক শুভ সন্ধ্যা এন টিভি বিএসিসি ভবন সপ্তমতলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারওয়ান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস শুভ সন্ধ্যা অ্যাট এন টিভি বিডি ডট কম প্রিয় দর্শক এন টিভিতে সম্প্রচারিত সংবাদ ও অন্যান্য সকল অনুষ্ঠান দেখতে লগ ইন করুন ডাব্লিউ সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আজকের মতো এখানে শেষ করছি শুভ সন্ধ্যা